ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலாஸ் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் கேழ்வரகும் கருப்பட்டையும் வச்சு ஒரு சத்தான பனியாரம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கோங்க நல்ல இனிப்பாக வேணும்னா முக்கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ கருப்பட்டி நல்லா கரையட்டும் இப்போ கருப்பட்டி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற விட்டுடலாம் இப்போ இன்னொரு பேன் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து அரைக்கப் அளவுக்கு நறுக்குன தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ரொம்ப நல்ல மெல்லுசை வந்து நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து இந்த நெய்லையே நல்லா புண்ணிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது இருக்கட்டும் இப்போ இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ரெண்டு பழுத்த வாழைப்பழம் எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு சைஸுக்கு இப்போ இதில் தோலை நீக்கிட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மசிச்சாச்சு இப்போ இது கூட நம்ம வறுத்த கீழ்வரகு மாவு ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வாசத்துக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்கிற கருப்பட்டியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த பனியாரை நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா பொன்னிறமாக வதக்கி வச்சுருக்கிற தேங்காவை சேர்த்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது கிட்டத்தட்ட அரைக்க பல்லவுக்கு தேவைப்படும் சில நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் தேவைப்படலாம் அப்படி இல்லைன்னா கம்மியாகவும் தேவைப்படலாம் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இதை வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் பனியாரம் இதில் நான் வந்து சோடா உப்பு எதுவுமே சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சோடா உப்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கிடலாம் நீங்கள் வந்து சோடா உப்பு சேர்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பனியாரத்தை வந்து உடனே ஊற்றிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பனியாரக்கல்ல சூடு பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு குழிலையும் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் என்ன சேர்க்கணுனாலும் சேர்க்கலாம் நெய் ஊற்றினாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த நெய் வந்து அந்த குழியில் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் முக்கால்வாசி அளவுக்கு மாவு ஊற்றுங்க சரியாக வரும் இப்போ மாவெல்லாம் ஊற்றியாச்சு இப்போ ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததும் அடுத்த சைடு வந்து திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம பனியாரை வந்து திருப்பி போடும்போது எப்போவுமே ஸ்பூனு யூஸ் பண்ணி திருப்பி போடுங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பனியாரை வாங்கும்போது சில நேரம் குச்சி மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க திருப்பி போடுறதுக்கு அதை வச்சு நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமே அந்த கிறிஸ்பினஸ்லாம் போயிடும் அதனால் எப்போவுமே வந்து ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி போடுங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்ததும் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் சூப்பராக கேழ்வரகு கருப்பட்டி பனியாரம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம மீதம் உள்ள மாவையும் வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுவையான ரொம்ப சத்தான கேழ்வரகு கருப்பட்டி பனியாரம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க கண்டிப்பாக எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மைதா இல்லாத சீனி இல்லாத ரெசிபீஸ் பார்க்கணும்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க 
என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜையும் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ